bye and dito tayo ngayon to discuss uh, kung paano natin pananatilihing maganda ang pag umpisa ng mga bake natin to minimize if not eliminate uh, causes of uh, uh, mortality uh, ang uh, gusto kong ipapaintindi sa lahat na ang baboy natin ay uh, body composition ng mga baboy natin is 70% tubig no ngayon ang proportion ng tubig against the body weight ng baboy ay dapat mapapanan, mapapanatili natin yan at all times kasi uh, if ever mababa yung uh, hydration ng baboy natin most likely hihina yung resistance uh, paghina ng resistance magiging prone to bacterial infections magkakasakit at ultimately mamamatay now how are we going to do that um, it is important that we keep our pigs hydrated when we say hydrated it does not necessarily means na tubig lang uh, ang babantayan natin to to be uh, very preventive sa mga casualties sa pag-alaga ng baboy is yung eating behavior is one important factor halimbawa ngayon nakita natin na yung baboy natin is it took them or it took him uh, say 5 minutes to consume the food na binigay natin now ngayon uh, hindi niya na ubos agad and 30 minutes na hindi pa ubos then kailangan ka na mag consider ng uh, problema mayroon ng problema yung baboy natin so with that how are we going to do uh, to, uh, to, to address this problem Pagka nagbawasan yung kain nila, they will be dehydrated in a sense. Now, anong gagawin natin? Pagka nangyayari yan, rehydrate. Pag sinabi natin rehydrate, bigyan mo ng dextrose powder yung baboy mo. And uh, I will assure you, I will guarantee you, in a day or two, magiging babalik ulit sa normal yung uh, uh, kain ng baboy natin. Bakit ko nasasabi yan? It is because na ibabalik natin in a form of dextrose powder yung hydration na kakailanganin ng baboy. Now, next. <clears throat> uh, as often, sasabihin natin, bigyan ko ng vitamins. Bigyan ko ng vitamins para uh, magbilis ang kain ng baboy. If you noticed, ang mga vitamins na ito na nakikita natin, they are oftentimes accompanied with electrolytes multivitamins with electrolytes. Pagka mayroong ganun, including yung mga pagtatae. Uh, kailangan ko na talaga sabihin, nagbigay tayo yung Apralite. Kung titingnan mo yung formulation ng, ng Apralite, mayroon siyang with electrolytes. Kung titingnan natin yung Scourex, it is another form na naman yan, may composition siya ng electrolytes. So, it is the electrolytes that keeps the pigs hydrated para bumalik agad yung lakas nila sa panahon na nagkaroon na sila ng dehydration. Now, uh, sum it up, dextrose powder for rehydration. So, sa lahat ng pagkakataon, nakita mo uh, change in weather, uh, weather conditions, biglang umulan, magbabago ang eating behavior ng baboy natin. Biglang uminit, magbabago yung eating behavior ng baboy natin. Nabubuli siya ng mga kasamahan niya, nagbabago yung eating behavior. So, pagka nangyayari yan, nasasacrifice ang hydration ng baboy kasi nababawasan yung pagkain niya. Now, ngayon, pag hindi siya nakakakain ng maayos, doon na papasok yung mga panghihina ng resistance, manghihina yung immune system niya, kakapitan siya ng sakit. Ang worst, yung sakit na yan will advance into secondary infection kung saan magiging problema na natin. Now, balikan natin. Dextrose powder is an electrolytes na kinakailangan ng mga alaga natin. So, uh, needless to say, nakita natin nagbago na yung pagkain ng baboy. Bigay ka kaagad. Give a generous amount of dextrose powder sa kanya. Uh, don't you worry, walang, walang overdose yan. Ang importante, maibibigay natin. How are we going to do it? Halimbawa, iisa yung baboy natin. Lusaw ka ng isang kutsarang dextrose powder sa so one cup of water. Butlagay mo doon sa kainan, sa drinking ano nila. Pag ininom na niya yun at naubos, hydrated na siya. Pag naghingi for some more water, dagdagan mo na lang. 
ayaw natin masayang yung medicated water kung tawagin natin kasi alam naman natin yung baboy pagka uh, ayaw nang uminom nilalaro yung tubig worst iniihian tinataihan so para hindi masayang yung dextrose powder natin lusaw natin sa isang cup na tubig then ipainom natin pag nakonsume dagdagan mo ulit laruin man niya tubig na lang yun wala na yung medications and that will also follow pagka nagbibigay tayo ng mga oral medications uh, isang sesay para sa isang uh, sa baboy natin lusawin mo sa kukunting tubig ipainom mo hindi kailangan lusawin mo sa 4 liters of water the principle is mapapainom mo kasi pag tinunaw mo sa 4 na litrong tubig iisang litro lang yung kaya niyang inumin sayang yung medicated water natin so uh, balikan na natin with a hydrated pig fully hydrated pig hindi hindi magkakasakit ang baboy natin ah uh, ganun ako ka uh, uh, tawag dito ganun ako kalakas ang loob ko mag assure sa inyo na only hydrated pigs are healthy once your baboy mo is not hydrated they are not healthy yung iba tinatago nila yung sikretong ito kunyari nagbigay ka ng ganitong gamot with electrolytes kunyari nagbigay sila ng feeds with electrolytes and worst may iba itong usapan yung mga gamot ah, may mga feeds tayo early stage of life may mga antibiotics ng kasama booster feeds nila may antibiotics pre-starting may antibiotics and which is not good for the uh, pigs because we are raising pigs for human consumption so accumulated antibiotics will never be good sa tao na kumakain ng baboy which is fully medicated so I guess may naitulong na naman ulit ako sa inyo uh, some other time some other topic go on, go ahead cast questions you will give me ideas on what to tell you or what am I going to upload in my YouTube I would like to take the opportunity please do join Philippine National Association of Hog Farmers this is the organization that will be taking care of all the welfare of backyard hog farmers uh, we have now uh, pilot projects uh, in uh, Panay Island and Buhol is following the suit sumasabay na inaayos pa namin ito and uh, para maproteksyonan ang welfare ng hog farmers not only with the price pat pati ang pag-aalaga pati kung paano tayo napapabayaan ng gobyerno uh, napakasakit sasabihin nila ASF yan tapos na sakit ng ulo nila they will never be needed to explain because ASF na yan but sana uh, kung magtuloy-tuloy you join us, you support us we will be a force to reckon with mahihirapan sila pagka nabuo ito and the Philippine National Association of Farmers will ultimately bring the farmers directly to the buyers wala nang dadaanan so good day